హలో ఆల్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ క్రాస్ అండ్ డ్రాఫ్ జర్నీ ఇన్ జర్మనీ ఈ వీడియోలో మనం ఈరోజు జర్మనీలో ట్యాక్స్ క్లాసెస్ గురించి తెలుసుకుందాము అలానే పర్ యానమ్ ఇంత శాలరీ వస్తే ట్యాక్సెస్ డిడక్ట్ అయ్యాక మన మంత్లీ ఇన్కమ్ ఎంత ఉంటుంది అనేది కూడా చూద్దాము సో బేసిక్గా జర్మనీలో ట్యాక్ సిక్స్ ట్యాక్స్ క్లాసెస్ ఉంటాయి ట్యాక్స్ క్లాస్ వన్ టు ట్యాక్స్ క్లాస్ సిక్స్ ఈ ట్యాక్స్ క్లాసెస్ అన్ని మెరిటల్ స్టేటస్ మీద డిఫర్ చేస్తారు ట్యాక్స్ క్లాస్ వన్ వచ్చేసి సింగిల్ పర్సన్ ఇఫ్ యూఆర్ సింగిల్ ఆర్ డైవర్స్డ్ ట్యాక్స్ క్లాస్ టూ వచ్చేసి సింగిల్ పేరెంట్ సో మ్యారేజ్ అయ్యి పిల్లవాడు లైక్ పాప మీతో ఉండి లైక్ మీ సింగిల్ పేరెంట్ అయితే ట్యాక్స్ క్లాస్ టూలో ఉంటాము ట్యాక్స్ క్లాస్ త్రీ వచ్చేసి ఇది కాంబినేషన్లో యూస్ చేసాము ట్యాక్స్ క్లాస్ ఫైవ్తో సో మ్యారీడ్ పీపుల్ ఒకరే జాబ్ చేస్తున్నారు లేకుంటే ఒకరికి చాలా ఎక్కువ ఇన్కమ్ ఉన్న వాళ్ళు ట్యాక్స్ క్లాస్ త్రీ ఇంకా మిగిలిన వాళ్ళు ట్యాక్స్ క్లాస్ ఫైవ్లో ఉంటారు ట్యాక్స్ క్లాస్ ఫోర్ అనేది ఇద్దరు మ్యారీడ్ పీపుల్ ఇద్దరు జాబ్ చేస్తున్నారు ఇద్దరికి సేమ్ రేంజ్ లో శాలరీస్ ఉంటాయి ట్యాక్స్ క్లాస్ ఫోర్ లో ఉంటారు ట్యాక్స్ క్లాస్ ఫైవ్ సో చెప్పాను కదా ఇది కాంబినేషన్ లో యూస్ చేస్తారు ఇది ట్యాక్స్ క్లాస్ త్రీ ట్యాక్స్ క్లాస్ సిక్స్ అనేది టూ జాబ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ మ్యారీడ్ ఉన్నా సింగిల్ ఉన్నా కూడా ట్యాక్స్ క్లాస్ సిక్స్ లో ఉంటారు టూ జాబ్స్ చేసేవాళ్ళు సో బేసిక్ గా ఈ ట్యాక్స్ లో మనం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అండ్ సోషల్ సెక్యూరిటీ కాంట్రిబ్యూషన్ చేస్తాము ఈ సోషల్ సెక్యూరిటీ కాంట్రిబ్యూషన్ మన మంత్లీ శాలరీలో ట్వంటీ టూ ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ మనం కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తాము మనం ఎంత కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తాము మన కంపెనీ వాడు కూడా అంత కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలి ఈ సోషల్ సెక్యూరిటీ కాంట్రిబ్యూషన్ మనం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పేర్ చేస్తాము మిగిలిన ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మన కంపెనీ వాడు పేర్ చేస్తారు సో ఈ సోషల్ సెక్యూరిటీ కాంట్రిబ్యూషన్ లో హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పెన్షన్ లాంగ్ టర్మ్ కేర్ అండ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ బెనిఫిట్స్ కూడా ఉంటాయి సో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ బెనిఫిట్స్ అంటే ఎప్పుడైతే మనకు జాబ్ పోతుంది అనుకో సో మనం ఇన్ ఎన్ని ఇయర్స్ కాంట్రిబ్యూట్ చేసాము ఈ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ బెనిఫిట్ కి సో దాన్ని బట్టి వాళ్ళకి మనకు ఒక మంత్లీ ఇన్కమ్ అనేది ఇస్తూ ఉంటారు లాంగ్ టర్మ్ కేర్ అనేది ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇల్నెస్ యాక్సిడెంట్ ఏమన్నా అయితే మనకు చూసుకునేకి ఒక పర్సన్ వస్తారనమాట సో దానికి కూడా మనం కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తూ ఉంటాము సో పెన్షన్ ఇన్సూరెన్స్ ఇది అందరికి తెలిసింది నార్మల్ ఇంకా ఆఫ్టర్ రిటైర్డ్ పర్ మంత్ ఇంత వచ్చేకి కాంట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు అండ్ దెన్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఇది ఇక్కడ చాలా మ్యాండేటరీ ప్రతి ఒక్కరూ కాంట్రిబ్యూట్ చేయాల్సిందే సో ఇది అరౌండ్ ఒక ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ టు సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది సో ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ప్రీమియం పెంచితే అది కూడా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అనేది వచ్చేసి మన ట్యాక్స్ బ్రాకెట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ట్యాక్స్ క్లాస్ వన్ టు ట్యాక్స్ క్లాస్ సిక్స్ ఏ ట్యాక్స్ అయితే మనకు అంత ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఉంటుంది సో ఎంత ఇన్కమ్ వచ్చినా కూడా ఈ సోషల్ సెక్యూరిటీ కాంట్రిబ్యూషన్ మాత్రం సేమ్ గా ఉంటాయి అందులో ఏం చేంజెస్ ఉండవు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము పర్ యానమ్ ఒకరికి సిక్స్టీ థౌసండ్ యూరోస్ వచ్చింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిక్స్టీ థౌసండ్ యూరోస్ పర్ యానమ్ సో ఒక యూరో ప్రజెంట్ ఇప్పుడు ఎయిటీ ఫైవ్ రూపీస్ టు నైంటీ రూపీస్ మధ్యలో ఉంది మనం ఈజీ క్యాలకులేషన్స్ కి ఒక నైంటీ రూపీస్ అనుకుందాము సో పర్ యానమ్ సిక్స్టీ థౌసండ్ యూరోస్ అంటే మన ఇండియన్ కరెన్సీలో ఫిఫ్టీ ఫోర్ ల్యాక్స్ సో అలానే పర్ మంత్ అనుకుంటే పర్ మంత్ ఫైవ్ థౌసండ్ యూరోస్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ పర్ మంత్ సో నెలకు నాలుగున్నర లక్ష వస్తే మన చేతికి ఎంత వస్తుంది అనేది కూడా చూద్దాము సో ట్యాక్స్ క్లాస్ వన్ అంటే సింగిల్ గా ఉన్న వాళ్ళకి లైక్ ఈ రీసెంట్ గా మాస్టర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయి జాబ్ చేస్తున్న వాళ్ళకి లేకుంటే ఇండియా నుంచి జాబ్ సీకర్ మీద మీద వచ్చే వాళ్ళకి సింగిల్ గా ఉన్న వాళ్ళకి ప్రజెంట్ ట్యాక్స్ క్లాస్ వన్ లో ఉంటారు సో ఆ ట్యాక్స్ క్లాస్ వన్ లో ఉన్న వాళ్ళకి సిక్స్టీ థౌసండ్ యూరోస్ పర్ యానమ్ శాలరీ ఉంటే పర్ మంత్ వచ్చేది త్రీ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ యూరోస్ మాత్రమే అంటే మన ఇండియన్ కరెన్సీలో టూ ల్యాక్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ టు టూ ల్యాక్ ఎయిటీ థౌసండ్ రూపీస్ మిగిలిందంతా మనం ట్యాక్స్ పే చేస్తాము ఈ ట్యాక్స్ లో కూడా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఒక ఎయిట్ సిక్స్టీ యూరోస్ పే చేస్తాము అంటే ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ టు ఎయిటీ థౌసండ్ రూపీస్ సో మిగిలిందంతా ఈ సోషల్ సెక్యూరిటీ కాంట్రిబ్యూషన్ పెడుతుంది సో ఇప్పుడు ట్యాక్స్ క్లాస్ త్రీ కి వస్తే ట్యాక్స్ క్లాస్ త్రీ అంటే మ్యారీడ్ పీపుల్ ఒకరే వర్క్ చేస్తున్నారు అనుకోండి సో వాళ్ళకు ట్యాక్స్ క్లాస్ త్రీ లో ఉంటారు ట్యాక్స్ క్లాస్ త్రీ లో ఎంత ఎంత శాలరీ వస్తుంది ఇన్
అదే ట్యాక్స్ క్లాస్ త్రీ అయితే ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ త్రీ యూరోస్ మిగిలిన సోషల్ సెక్యూరిటీ ఓవరాల్గా చూసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ థౌజండ్ యూరోస్ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తాము నైంటీ త్రీ థౌజండ్ రూపీస్ మన ఇండియన్ కరెన్సీలో ప్లస్ ట్యాక్స్ క్లాస్ వన్లో సోషల్ కాంట్రిబ్యూషన్ ప్లస్ ట్యాక్స్ కంబైన్ చేస్తే మనం నెలకి దాదాపుగా లక్ష డెబ్బై వేలు వరకు కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తాము అదే ట్యాక్స్ క్లాస్ త్రీలో అయితే లక్ష ముప్పై ఆరు వేలు ఓవరాల్గా ట్యాక్స్ క్లాస్ వన్లో ఉన్న వాళ్ళు ఇయర్కి ట్వంటీ ల్యాక్స్ ట్యాక్స్ పే చేస్తే ట్యాక్స్ క్లాస్ త్రీలో ఉన్న వాళ్ళు సిక్స్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ పే చేస్తారు మనం ఫస్ట్లో అనుకున్నాం కదా సిక్స్టీ థౌసండ్ యూరోస్ అంటే మనకు వచ్చేది పర్ యానమ్ ప్యాకేజ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ల్యాక్స్ అందులో ట్వంటీ ల్యాక్స్ ట్యాక్స్ పే చేయాలి అదే ట్యాక్స్ క్లాస్ త్రీలో ఉన్న వాళ్ళు అయితే సిక్స్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ట్యాక్స్ పే చేస్తారు సో ఓవరాల్గా జర్మనీలో ట్యాక్స్ అనేది ఫోర్టీన్ టు ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ వరకు ఉంటుంది మన ట్యాక్స్ బ్రాకెట్ అండ్ ఇన్కమ్ని బట్టి ఈ ట్యా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అనేది కట్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేబీ థర్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఉండొచ్చు థర్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆర్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆర్ ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ అదే మ్యారీడ్ పీపుల్ అండ్ ట్యాక్స్ క్లాస్ త్రీ ఉన్న వాళ్ళకైతే అరౌండ్ థర్టీ పర్సెంట్ వరకు ట్యాక్స్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం జర్మనీలో ట్యాక్స్ క్లాసెస్ గురించి తెలుసుకున్నాం కదా నెక్స్ట్ వీడియోలో మంత్లీ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎలా ఉంటాయి పర్ యానమ్ సిక్స్టీ థౌసండ్ ఇచ్చే వాళ్ళకి ఎంత ఖర్చులు ఉంటాయి సింగిల్ పీపుల్కి ఎలా ఉంటుంది మ్యారీడ్ పీపుల్కి ఎలా ఉంటుంది అనేది కూడా చూద్దాము మీకు ఇంకా జర్మనీ గురించి ఏమైనా తెలుసుకోవాలనుకుంటే కామెంట్ సెక్షన్ లో తెలపండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ హ్యావ్ అ నైస్ డే బాయ్